grande. E aí, galeras! Começa agora o primeiro programa Warner Play aqui na Band. Uhul! E aí, beleza? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse programa aqui que vai deixar vocês muito, mas muito bem informados no universo geek, né, Arthur? No universo gamer, no universo geek. E ó, antes de tudo, antes de começar aqui o primeiro programa, eu quero falar que eu tô muito feliz. Tô muito feliz de estar aqui porque é a realização de um sonho pra mim. Eu apresentei... Nosso, né? É nosso também. Eu apresentei um programa de games na Band do Paraná por 10 anos e agora tô aqui em Rede Nacional, então tô muito feliz e você também tá realizando um sonho tô, que eu sei. Nem tô acreditando ainda que eu tô falando com vocês aí por essa telinha chamada televisão, tô muito feliz e bora realizar esse sonho Maravilha. juntos. Maravilha, juntos. Fechou? E ó, vocês estão em boa companhia, porque aqui vai ter muito conteúdo, vai ter muita informação, vai ter jogos, novidades, vai ter novidades top 10, filmes, entrevistas exclusivas, tudo que você imagina vai ter aqui no programa Warner Play, que começa agora, você vai chamar a vinheta? Então eu posso chamar a vinheta? Bora lá! Roda a vinheta do nosso programa Warner Play! E hoje vai ter muito, muito conteúdo aqui no Play. Fala aí, Amanda. Não é assim, calma aí, Arthur. O quê? Na nossa estreia aqui, eu quero no mínimo, assim, luzes piscantes, uma coisa bem frenética. Tá bom, vamos ver. A gente vai falar aqui sobre a série A Casa do Dragão, um spin-off de Game of Thrones, que acabou de chegar aí na HBO Max. E temos lançamento no jogo Multiversos. O personagem Mori, de Rick e Mori, acaba de chegar no jogo. E pra quem ainda não viu o filme do Elvis, a gente traz aqui cinco motivos pra você dar o play nesse filme hoje mesmo. A gente vai conhecer os quatro personagens do jogo Gotham Knight. E temos também convidados especiais. Vai ter treta sobre euforia com Fernanda Soares. Hoje tem treta. E o Otávio Neto vai falar sobre os melhores jogos do Batman de todos os tempos. E a Valentina Pulgarim que entrevistou o elenco inteiro de Elvis. Essa eu quero ver. Tudo isso e mais um monte de coisa bacana. Tudo aqui no Warner Play. Amanda, agora fala pra mim. Qual que é o herói mais forte da DC? Não sei, o Superman, a Mulher Maravilha... Pode ser, esses é, são os mais fortes. Eu gosto deles. É, agora imagina, então, pega o Superman e a Mulher Maravilha pra hum. lutar juntos contra o Salsicha e o Pernalonga. Imagina, é. que Não que tem como acontecer esse crossover primeiro, porque eles com certeza iam perder, não? Não, é, não dá pra juntar é, desenho com, com... Então, a gente até um tempo atrás achou que não dava, mas agora tem um jogo chamado Multiversos. Que ele faz todo esse crossover, faz toda essa mistura e coloca personagens totalmente improváveis pra lutar junto, pra lutar um contra o outro. E o seguinte, o melhor de tudo, é um ah. jogo grátis. Ah, grátis? Sim. Então peraí que eu vou jogar agora <risos> mesmo. <risos> esse jogo é o Multiversos, que tá disponível pra PC, Playstation e Xbox. E você pode jogar agora e a gente vai conhecer um pouquinho mais dele agora. Energia anormal detectada. Computador, que lugar é esse? Computador! Ah, oh, diabo! Meu filho, o que é está acontecendo aqui? Onde estou? Nhe, que que é a velhinha? Cuidado! Ei! Uau! Bruces! Por que fez isso comigo? Não gostei. Oi! Você tá bem? Ah, que falta de educação daquele furacãozão, né? Eu, hein? Você é tão fofinho! Vou te chamar de babão, porque você tem carinha de ser todo babão! Ai, você vai pagar por bater no babão! Ah! 
Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas isso parece um trabalho para o Super... Superman. Ah, beleza. Tamo junto. Arthur, é o seguinte. Hum. Sempre que eu assisto a um filme, eu fico louca. Eu fico desesperada para que todo mundo assista o filme para que eu possa comentar sobre ele sem dar spoilers, né? Tipo assim, você assistiu Elvis? Sim, é incrível. Ah, Meu, Deus. tem um monte de detalhe da história do Elvis que eu não sabia. Falei, nossa, não é possível. Meu, e o ator? Incrível. Gente, Elvis é o um filme sobre a história e carreira do Elvis Presley e é impecável. O Austin Butler, que é o que o Arthur falou agora, né, do ator, ele tá perfeito. A gente acredita que quem ali tá nas telas é realmente Verdade. o Elvis. Eu vou apostar todas as minhas fichas para que ele leve o um Oscar. Oh. E caso você ainda não tenha visto, calma, que a gente vai trazer agora um VT muito especial com cinco motivos para você assistir Elvis, caso você ainda não tenha assistido ainda, porque ele está disponível lá na HBO Max. Uma das coisas mais incríveis nesse filme, sem dúvida nenhuma, é a atuação impecável de Austin Butler. Ele se preparou durante dois anos, mergulhando de cabeça no personagem, estudando todos os aspectos da vida de Elvis, e ele inclusive fez treinamento de voz para cenas musicais, aula de canto e dialeto, e é por isso mesmo que colocamos a caracterização do personagem como segundo motivo para assistir o filme. O seu jeito de falar, de sorrir e até mesmo os trejeitos de vir com a mão na boca. Tudo fielmente representado pelo Austin Butler. E uma das coisas mais impressionantes também, com as roupas iguaizinhas na cena real, tudo foi fielmente pensado e recriado. Obviamente, não podemos deixar de fora o principal motivo para assistir esse filme, que é a trilha sonora do nosso rei do rock. O longa reúne mais de 30 músicas do Elvis e algumas participações especiais super atuais como Doja Cat, Eminem, Diplo, entre outros. Uma curiosidade é que todas as músicas dos anos 1950 foram cantadas pelo ator Austin Butler. Uma parte incrível nesse filme é o figurino caracterizado nos anos 50. O estilo do Elvis se faz presente no seu paletó oversize, que era moda na época, aqueles largos com ombreiras, e ele até botava somente o último botão para conseguir fazer os seus movimentos de ombros nas danças. E para finalizar, o quinto motivo para assistir o filme é conhecer um pouco mais sobre a vida do Elvis, seu trabalho como ator, suas influências musicais, a relação do artista com a comunidade negra em que cresceu e, é claro, a sua relação com o empresário Tom Parker, interpretado por Tom Hanks, que narra o filme e é o vilão da história. Elvis, o filme que conta a história de uma das maiores lendas da música, acabou de chegar na HBO Max. Acesse hbomax.com e assista aos filmes que saem do cinema e vão direto pra sua casa. E agora é hora de notícia! Amanda, faz uma cara de série aí. Notícia. Notícia. Não precisa ficar tão sério assim pra... Notícias geek, Amanda. Mas agora eu, vou ficar, agora eu vou ficar assim, porque é uma jornalista séria de bancada aqui pra gente passar as notícias geek. Então vai, vamos lá. E você conhece o Back for Blood? É o jogo de zumbis mais legal da atualidade e você pode jogar com seus amigos, você e mais três sentinelas contra vários tipos diferentes de zumbis. E agora o Back for Blood acaba de ganhar uma nova expansão chamada Filhos do Verme, que adiciona um novo povo que eles se aliaram aos zumbis e um novo sentinela para te ajudar, chamado de Profeta, que ajuda na cura da equipe. O Back for Blood está disponível para Playstation, Xbox e PC e você pode jogar com seus amigos independente de qual videogame ele tem. E você que é fã de séries, sabia que já está chegando o Emmy Awards 2022? Vai ser agora, dia 12 de setembro, às 8 e meia da noite, com a apresentação de Aline Diniz e Michel Arouca, transmitido exclusivamente pela TNT no Brasil. O jogo Hogwarts Hogwarts Legacy ganhou uma nova data de lançamento no dia 10 de fevereiro de 2023. Ele é um RPG de aventura e mundo aberto que você vai poder estudar na escola de Hogwarts e trilhar o seu próprio caminho no mundo bruxo. 
Ele entrou em pré-venda e tem várias vantagens para quem comprar antes, como acesso antecipado, montarias e itens únicos. E o Warner Play está presente no maior evento de música e entretenimento do planeta, o Rock in Rio 2022, e tem até um stand de multiversos com luta de cotonete, vários videogames para o pessoal jogar multiversos, e fizemos um show match no palco da Gameplay Arena no Rock in Rio, com vários influenciadores convidados que jogaram no telão para todo mundo ver. No stand tivemos os personagens do jogo e também convidados ilustres como o André Marcondes, dublador do Steve Universo. Mulher Maravilha, minha parceira de escudo. E a Warner Bros. Pictures marca presença também no Rock in Rio com um stand de Adão Negro que chega dia 20 de outubro nos cinemas e salas IMAX. E você pode tirar uma foto 360 no cenário de Adão Negro. E no palco do Rock in Rio também teve uma apresentação sobre Adão Negro. Ele pegou um míssil? Ele pegou. E uma dica pra galera que tá jogando Multiversos, esse jogo gratuito de luta em plataforma com vários personagens da Warner. E o Mori de Rick and Mori é o novo personagem jogável de Multiversos e a gente ensina você a jogar. Lá no YouTube do Warner Play você encontra um tutorial onde o pro player Killer Schnock ensina todos os macetes desse personagem. Ah, e a sexta temporada de Rick and Mori acaba de chegar no Brasil, dia 6 de setembro agora, na HBO Max. E a UEFA Champions League tá de volta e você assiste todos os jogos ao vivo só na HBO Max. É isso mesmo, todos os jogos ao vivo. E o bonde dos craques brasileiros já tá preparado pra brilhar no campeonato mais brabo do planeta e conquistar a Europa mais uma vez. Então não vacila. Se você ainda não tem, corre lá na HBO Max e garanta a sua assinatura. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions. Arthur, eu tô ah. muito feliz. Por quê? Muito mesmo. E oh. o motivo da minha felicidade se chama A Casa do Dragão. Ah. Porque, olha, eu esperei tanto tempo por essa série. É, é muito difícil, né, gente? Não, parece que o tempo para, né? Enquanto não lança, você fica olhando a data de lançamento e agora lançou. Lança, Aê, finalmente está disponível lá na HBO Max. E a gente agora vai falar um pouco mais sobre essa série, que é um spin-off de Game of Thrones. Antes do inverno, o fogo reinava, e aqui você viaja 200 anos no passado de Westeros para conhecer a origem dos Targaryen. A Casa do Dragão é uma adaptação do livro Fogo e Sangue, de George Martin, e é um spin-off de Game of Thrones, uma das séries mais populares de todos os tempos. O que é isso? Brief, mortal life. Se não a pursuit of legacy. I Rickon Stark. I call it Valarian. I Orman Baratheon. Promise to be faithful to King Viserys and to his named heir, Princess Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. Men would sooner put the realm to the torch than see a woman ascend the Iron Throne. Play an ugly game. You have the determination to win it. série completa de Game of Thrones e também o lançamento A Casa do Dragão você encontra exclusivamente na HBO Max. Amanda, você assina a HBO Max, né? É claro, desde que lançou, porque assim, tem muita coisa boa, você também assina. Sim, tem os filmes do Senhor dos Anéis, tem tudo da DC, tem, tem conteúdo infantil. Toda a saga Harry Potter, tem futebol, pra quem curte futebol, é Meu, bom não demais. tem desvantagem. No próximo bloco você vai ver os melhores jogos do Batman. E uma entrevista com o um elenco inteirinho de Elvis. Também vai conhecer os personagens de Gotham Knights. Tudo isso daqui a pouquinho. A gente já volta. Fica aí. Sempre quis falar, fica aí. O Leclerc 1, 20, 161. Pole position pra Ferrari em casa com o Charles Leclerc. Amanhã, nove e meia da manhã, tem o grande prêmio da Itália. Fórmula 1 é na Band.
Quando saí pra vestir a camisa da Inter, meu sonho era ouvir o grito da minha comunidade vendo o jogo da Champions. Por isso eu voltei, pra ficar perto das pessoas que eu amo. No lugar onde nascem verdadeiros campeões. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions. Este mês no Discovery Plus. Especialistas em sobrevivência superam as diferenças no desafio em dose dupla Brasil. Elas surpreendem com reformas incríveis. Gratidão com Melissa Macate e Dina. Muito mais que esporte, um estilo de vida. Pais, filhos e artes marciais. Fama, dinheiro, crueldade. House of Hammer, segredos de família. Este mês, no Discovery Plus. O mundo era governado por reis, mas dominado por sangue e dragões. A Casa do Dragão, disponível na HBO Max. Sábado tem Band Esporte Clube. De segunda a sábado, quatro da tarde, Brasil Urgente. Deputado Estadual do PL. Mineiro, quero falar com você. Como coronel do Exército, médico, veterinário e professor, estou pronto para continuar te representando na Assembleia Legislativa. Implantei 20 escolas cívico-militares durante o meu primeiro mandato. E irei fazer ainda mais. Para isso, preciso do seu apoio e do seu voto. Para deputado estadual, vote. Coronel Henrique, número 22 e 500. De segunda a sexta, Jornal da Noite. Estou dando dinheiro para todos os prefeitos e governadores do Brasil. Mas até que também atendemos mais humildes, os mais necessitados, com auxílio emergencial e depois com auxílio Brasil. É a nossa responsabilidade. E eu, hoje... Pleitei meu coração ser governador de Minas Gerais. Governar com justiça, governar para todos, para um novo tempo dessa Minas Gerais. Tamo junto, pô. Minas com ele, pô. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Graças a Deus por essa festa linda da independência do Brasil. E de um Brasil livre do comunismo e da corrupção. Eu sou testemunha da quantidade de vezes que o presidente estendeu a mão ao nosso Estado e não foi atendido por aqueles que governam Minas Gerais. O Brasil vai dar certo. O Brasil merece o nosso esforço, gente. 22, pro Carlos Viana e pro Bolsonaro. Eu acho que ele vai ser um ótimo governador pro Estado. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Dois especialistas em sobrevivência. Diferentes experiências. Técnicas complementares. Linda. Por mim, viraria almoço. Almoço? Diversos ambientes hostis, colocando em prova suas habilidades. Neste desafio, a natureza joga contra você. E para sobreviver e encontrar a civilização, será preciso superar as diferenças. Acompanhe Desafio em Dose Dupla Brasil, exclusivo no Discovery Plus. Os melhores lutadores nacionais de MMA. Frente a frente, o bicho vai pegar na luta pela vitória. Daqui a pouco, fique ligado. SFT é Band. E aí, estamos de volta. Olha que alegria. Amanda, hum. deixa você escolher. Você quer começar a falar de filme ou de jogo agora nesse bloco? Então, eu ia falar de filmes, né? Mas esse ano teve aí lançamento do filme do Batman, que inclusive é Incrível e imperdível. Tá na HBO Max também, hein? Mas eu queria saber, não vai ter jogo do Batman esse ano, não? Mais ou menos, não é exatamente um, um jogo do Batman, porque nesse jogo o Batman morre. Você acabou de dar um spoiler do jogo? Você contou tudo? 
Ô, Amanda, esse daí não é spoiler do jogo, é o enredo do jogo. Senta aqui, vamos falar desse jogo? Ah. Que é o seguinte, nesse jogo, você controla os quatro cavaleiros de Gotham, que o Batman deixou depois da morte dele. Isso aí é só o início, tá? Você, na primeira cena você já fica sabendo que o Batman morreu, porque você não vai jogar com o Batman. Você vai jogar com quem? Capuz Vermelho, Asa Noturna, Batgirl e também o Robin. Então conheça agora os quatro personagens jogáveis de Gotham Knights. Poucas pessoas podem se comparar a Bárbara Gordon em termos de força de vontade e determinação. Bárbara sempre foi uma pessoa de ação e em sua mente recuar nunca é uma opção. E ter um dos comissários de a polícia mais conhecida de Gotham City como o pai teve um impacto enorme sobre ela. Jim Gordon deu sua vida por Gotham e agora ela quer ter certeza que não foi em vão. Tim Drake pode ser o mais jovem da família Batman, mas também é o mais inteligente e um mestre do raciocínio dedutivo. Tim acredita na missão do Batman e é motivado pela convicção de que Gotham City precisa realmente de um herói. Batman foi um mentor do mais alto calibre, personificando o tipo de homem que Tim espera se tornar. Dick Grayson é um líder natural otimista e o mais carismático da família Batman. Ele cresceu numa família circense bastante amorosa e por isso ele valoriza os laços pessoais próximos. Ele foi o primeiro protegido de Batman antes de se tornar um herói por conta própria. Jason Todd é um anti-herói intenso e inconstante, tudo por causa de uma morte violenta e por ter sido ressuscitado à força por um dos inimigos mais perigosos do Batman. Ele tem dificuldade em controlar o seu temperamento, mas não vai hesitar em agir quando um amigo for ameaçado. Capuz Vermelho quer que o crime pague pela destruição e corrupção de Gotham. E esses são os Cavaleiros de Gotham, que estarão em suas mãos no dia 21 de outubro de 2022, para Playstation 5, Xbox Series X e S e também para PC no jogo Gotham Knights. Deixa comigo, Bruce. Ó, desculpa, Amanda, mas eu vou te expor aqui, porque a Amanda, ela tem essa cara de boazinha, boa menina, mas ela gosta de treta, ela gosta de fofoca, principalmente dos artistas. Gosto mesmo, tô, não tenho nem por que esconder isso aqui de vocês, gosto mesmo, mas, olha, Arthur, tem uma pessoa que gosta mais do que eu. Duvido. É a Fernanda Soares, da TNT, que vai trazer aqui pra gente uma treta que tem a ver com a série Euforia. Vamos ver. Vamos que ver. Que tipo de treta é essa, Fernanda? Hoje tem treta eufórica! Aparentemente nem tudo tem sido flores, glitter e trilhas hipnotizantes do Labyrinth nos bastidores. Bom, enquanto acho que todos nós, né, queríamos estar tá ali matriculados na Euphoria High School, tem gente que tá bem correndo desse rolê, viu? Principalmente se acreditarmos nos rumores que dizem respeito à treta entre Barbie Ferreira e o criador, diretor e roteirista de Euphoria, Sam Levinson. Segundo relatos, a dupla entrou num mega conflito por conta dos rumos da história da personagem da Barbie, que é a Cat Hernandez, na segunda temporada da série. E eles divulgaram um e-mail anônimo recebido dizendo que a Barbie estava simplesmente odiando o storyline da personagem e que o desentendimento entre ela e o Sam tinha chegado num ponto que um dia, durante as filmagens, ela simplesmente foi embora. Saiu andando das filmagens. O conflito entre os dois provou ser prejudicado judicial para Barbie, que teve suas falas e presença na tela significativamente reduzidas como resultado. E agora eu vou chamar um cara que manja muito de games e gosta muito de Batman também, Otávio Neto, lá do E-Games. É, ele vai trazer pra gente aqui quais são os melhores jogos do Batman. Então vem aí, Otávio Neto, que a gente tá te esperando. Valeu, Arthur! Valeu, Amanda! Agora deixa comigo, porque eu tenho aqui uma difícil missão, viu? A missão de ranquear os meus jogos favoritos da trilogia Arkham de Batman. E eu começo com Batman Arkham Knight, que foi lançado em 2015 e se tornou o primeiro da franquia para a oitava geração de consoles. Era o grande desfecho dessa trilogia. Na história do jogo, ela se passava nove meses após os acontecimentos ali do Batman Arkham City. E dessa vez o vilão é o Espantalho, que espalhou lá o seu gás do medo no restaurante de Gotham e 
o massacre começou, meu amigo. E na segunda posição temos Batman Arkham Asylum, que foi lançado em 2009 e trouxe uma febre do Batman para a indústria dos games. Trouxe inclusive a visão de detetive, né? Algo que foi bastante inovador para a época. Eu sou suspeito para falar porque essa é uma das minhas histórias, dos meus arcos favoritos dos quadrinhos. A história começa com o Batman entregando ali ao asilo Arkham o famoso Coringa, que apesar de estar capturado, aparentemente queria mesmo ser preso. E na primeira posição temos Batman Arkham City, que foi lançado em 2011 para suceder o Asylum e trouxe um mundo aberto incrível, caras, muito sombrio, com muita campanha, com várias missões secundárias, inclusive com DLCs, né, onde é possível jogar, por exemplo, com o Robin. Na história, após o incidente no Asilo Arkham, a enorme Arkham City é construída para alojar lá os criminosos de Gotham City. E aí, como Bruce Wayne, a gente precisa começar uma campanha contra a prisão, né? Não tem como não se sentir na pele do melhor detetive do mundo nesse jogo. Por isso, ele é o meu favorito. Gostaram da lista, meus amigos? E agora, Arthur, pode estender o tapete vermelho? Nossa. Porque a gente tem uma convidada muito chique aqui. Quem? Valentina Pulgarim. A Valentina é chique mesmo. Eu vejo os stories dela, ela só tá em todas as partes do mundo. Às vezes eu tiro foto aqui com a Amanda. Ah, que mano, tirar foto, tá... Posso falar, nossa, que legal, tirei foto com a Amanda. Ela tá lá tirando foto com The Rock, com celebridades. Só a galera de Hollywood, né? Só. E agora a gente vai trazer aqui uma entrevista dela com o elenco de Elvis. Ela conversou com o Tom Hanks, que tá um vilão assim detestável no filme. <risos> conversou com o Austin Butler, que é o Elvis no filme. E com toda a equipe incrível desse longa que tá disponível na HBO Max. Então, pode rodar, é com você, Valentina. I mean, we're in Memphis. We're Do you in Memphis. It? I get free sandwiches. Uh -huh. uh, I believe I'm going to Beale Street after this. Oh, careful now. Yeah. Careful. I see. You're really going to Beale Street tonight? Yes. All I right. Am. Don't spend it all on Beale Street. Get yeah. around a little bit if you can. <laughs> Eu vim aqui para Memphis, nos Estados Unidos, para ver de perto o lugar onde o rei cresceu e onde ele começou a carreira dele. There's a lot going on down Bill Street tonight. Essa cidade, gente, ela respira soul, rock and roll, ou seja, é o lugar perfeito para eu conversar com o elenco do filme. This movie took a lot of physical work from you, with the singing, the dancing, the performances. In which way do you think this movie helped you push forward your boundaries as an actor? That's a really good question. It's so much pressure that you feel. <laughs> It's crazy. That amount of fear that you're feeling constantly, and the amount of responsibility that I felt. I couldn't sleep for two years. I'll never look for trouble. Movie, we actually get to see that Elvis was a BB King fan first. What do you think your character brings in a gentle side of Elvis, maybe in a humble side of him to the screen? Yeah, that's a really good question. I think BB allows Elvis to just settle into the the excitement and the fame of who he is and yeah. it kind of grounds him back to just like, man, like you're still an artist. Yeah. Trust your instincts, trust yourself, um, and just be you. Yeah. Don't let this guy Colonel Tom Parker yeah. getting your head. I wish to promote you, Mr. Presley. Elvis wanted to book more dates, so I booked more dates. He would always put it in this kind of framework of I was just trying to give my boy what my boy wanted. Now, whether or not that worked his boy to death, so I'll leave that up for the audience. We are the same, you and I. We are two odd, lonely children reaching for eternity. We saw in the movie how Colonel, he really was into making Elvis merch. Yeah. Do you have the chance to buy something? Every time I'm at Graceland, I buy merchandise. Nice. I, just, I love it. You got to get something. I have like some merch from the film, nice. which I love to have, <laughs> and some like beautiful photographs. Yeah. But maybe I think that's one of the things I want to do since I'm here is pick up something like really nice and beautiful. The greatest e Elvis, o filme que conta a história de uma das maiores lendas da música, acabou de chegar na HBO Max e você pode assistir apontando seu celular para o QR Code ou entrando em hbomax.com. A assinatura é a partir de R$14,16 e tem muito conteúdo, porque a HBO Max é a casa de uma série de filmes sucesso de bilheteria, como Batman, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Morbius, Uncharted, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore e muitos outros filmões estão na HBO Max. 
Netflix. E você pode assistir séries como Game of Thrones, A Casa do Dragão, documentários, animações como Rick and Morty, conteúdo infantil e também as transmissões ao vivo da Champions League. Então acesse agora mesmo hbomax.com e assista os filmes que saem do cinema e vão direto para sua casa. E agora, fala pro pessoal, mano, o que, que vai ter no programa agora? Agora a gente vai ter mais notícias, novidades, trailers, o que assistir na HBO Max? Não, mano, acabou o programa, deu meia hora já. Ah. A gente vai ficar aqui pra sempre. Tá ah, divertido, mas não. A gente vai continuar na semana que vem. Na semana que vem a gente volta, a boa notícia é essa. E estaremos aqui nesse mesmo horário, né, Arthur? Mesmo baixo horário, mesmo baixo canal, trazendo notícias, novidades e tudo mais pra vocês. Então fiquem aqui com a gente e a gente se encontra no próximo sábado. Tchau. 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 Desanimado. Ficou ruim, né? Que eu esqueci o nome dele. <risos> Pior que as coisas que a mundo fala não pode pros baixo dois. Ai, como chama aquele cara que trabalha com a gente mesmo há três anos? Três, dois, um. Amando assim. De repente, três, dois, um. Opa! Tô alegre, tô animada, tô festiva, vamos lá. Eu guardo energia pro momento certo. Isso, o Warner Play não mostra. E agora, Amanda, conta pro pessoal. O que que foi? Nada. <risos> É. 3, 2, 1. E agora, Amanda, conta Não. pra gente. Você vai que tá precisando ser lavada urgentemente. Essa vai pro final do programa. <risos>